वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स आज की वीडियो का टॉपिक है पोलिटेन क्रोमोजोम्स एंड लैम्प्रश क्रोमोजोम्स सो पोलिटेन क्रोमोजोम्स एंड द लैम्प्रश क्रोमोजोम्स बोथ आर द स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स सो लेट इज फर्स्टली टॉक अबाउट द पोलिटेन क्रोमोजोम्स द वर्ड पोलिटेन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज पोली दैट मीन्स मैनी एंड टीन मीन्स स्ट्रैंड सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जियांट क्रोमोजोम्स बट रेलेटिवली स्मॉलर दैन लैम्प्रश क्रोमोजोम्स सो जो पोलीटीन क्रोमोजोम्स है पोलीटीन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स मैनी एंड स्ट्रेंड्स सो जो पोलीटीन क्रोमोजोम्स होंगे वो ऐसे क्रोमोजोम्स हैं जिनमें मैनी स्ट्रेंड्स होंगे और इनको जियांट क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं बट ये लैम्प्रश क्रोमोजोम से छोटे होते हैं पोलीटीन क्रोमोजोम्स वर डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइटोलॉजिस्ट ई जी बालबियनी इन एटीन एटी वन इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ किरोनोमस लावा एंड ऑल्सो फाउंड इन रोसोफिला लार्वा एंड हेंस आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम्स दे आर ऑल्सो नोन एज सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम्स बिकॉज दे आर फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड लेट एस टॉक अबाउट द अक्रेंस सो जो पोलिटीन क्रोमोजोम्स हैं उनको कॉमनली देखा जाए तो वो कॉमनली अक्कर करते हैं इन द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ म्योटिक डिवीजन सो पोलिटिन क्रोमोजोम्स कॉमनली अकर्स एट द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ म्योटिक डिवीजन दीज क्रोमोजोम्स हैव बीन ऑब्जर्व इन द सलाइवरी ग्लैंड सेल्स मालफीगियन ट्यूब्यूल्स ओवेरियन ऑफ सेल्स एंड गट एपेथीरियल सेल्स ऑफ द लावा ऑफ टाइपटेरियन स्पीशीज The polyten chromosomes are visible during the interface and the prophase of mitosis. So let us talk about the reason for giant structure. ये पॉलीटीन क्रोमोजोम्स का है जियांट हमने बोला कि इनको जियांट क्रोमोजोम्स बोलते हैं सो रीज़न क्या है उनका जियांट होने का उनका बड़ा साइज होने का क्या रीज़न है सो द रीज़न इज एंडो री डुप्लीकेशन पोलीटीन क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड रेप्लीकेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स इन विच द रेप्लीकेटेड इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटेड स्ट्रैंड डो नॉट सेपरेट सो जो पोलीटीन क्रोमोजोम्स हैं वो रिपीटेड रेप्लीकेशन की वजह से होते हैं किसकी रिपीटेड रेप्लीकेशन होमोलोगस क्रोमोजोम्स की रिपीटेड रेप्लीकेशन की वजह से इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रेप्लीकेटेड इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटेड्स होंगे उनके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं पोलिटिन क्रोमोजोम इज फॉर्म बाय अप्रॉक्सीमेटली वन थाउजेंड टू फोर थाउजेंड यूनिट क्रोमेटेड्स द डेवलपमेंट ऑफ जियान सेल इज अ कंपनीड बाय सक्सेसिव राउंड ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन पोलिटिन क्रोमोजोम्स अराइज बाय रिपीटेड साइकिल ऑफ डी एन ए डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिविजन सो लेट इस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पोलिटिन क्रोमोजोम्स सो जो पोलिटिन क्रोमोजोम्स हैं उनकी जो लेंथ है वो है टू थाउजेंड माइक्रोमीटर पोलिटिन क्रोमोजोम्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्शली रेप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स नीटली स्टक टूगेदर इन लेटरल एरे द पोलिटिन क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिक्स रेडिएटिंग आर्म्स सो पोलिटिन क्रोमोजोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सिक्स रेडिएटिंग आर्म्स होती हैं फ्रॉम द क्रोमोसेंटर जिसमें से जो फाइव है वो लॉन्ग आर्म्स होंगी और जो वन आर्म होगी वो शॉर्ट आर्म्स तो सिक्स जो इसकी रेडिएटिंग आर्म्स हैं वो है द फर्स्ट वन इज एक्स क्रोमोजोम दैट इज द लॉन्गेस्ट आर्म द सेकंड इज टू आर दैट इज सेकंड क्रोमोजोम राइट आर्म द थर्ड इज टू एल दैट इज सेकंड क्रोमोजोम लेफ्ट आर्म द फोर्थ इज थ्री आर दैट इज थर्ड क्रोमोजोम राइट आर्म द फिफ्थ इज थ्री एल दैट इज थर्ड क्रोमोजोम लेफ्ट आर्म द सिक्स इज फोर क्रोमोजोम दैट इज द शॉर्टेस्ट आर्म If we talk about the bands and the interbands present in the polyten chromosomes, so these are when these chromosomes are treated with chromosomal strains and examined under microscope. An alternating pattern of dark and light band, uh, dark and light bands or pattern is seen. So bands and interbands की अगर हम बात करें तो मैंने अपनी previous video video में भी chromosomal banding के बारे में बताया है. So क्या होता है when जब भी हम किसी chromosome को हम stain करते हैं किसी भी chromosomal stain के साथ तो हम under microscope उसको observe करेंगे तो उसमें हमें एक patterns दिखेंगे alternating patterns dark and light bands के. So यहाँ पे उनकी बात की गई है. क्रोमोजोमल पफ्स एंड बाल भी एनी रिंग्स पफ्स आर द एक्टिव साइट्स ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन ठीक है जो क्रोमोजोमल पफ्स होते हैं वो क्या हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव साइट्स हैं ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दीज बैंड्स और इंटर बैंड ऑफ क्रोमोजोम्स एग्जिबिट स्वेलिंग और पफ्स द लार्जर पफिंग रीजन्स आर कॉल्ड बाल भी एनी रिंग्स आगे मैंने डायग्राम में सब कुछ मैंशन किया है प्रॉपर द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिन और ये क्रोमोजोमल पफ और बाल भी एनी रिंग्स के बारे में भी मैंशन किया है so let us talk about the functions of the polyten chromosomes the first is the main function is to carry genes which ultimately control physiology of an organism these genes are formed of dna molecules 
द सेकेंड फंक्शन इज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स न्यूक्लियाई एंड कॉजिंग सेल एक्सपेंशन The third function is it is also have a metabolic advantage as multiple copies of genes permits a high level of gene expression. The fourth function is the interbands are involved in the interaction between the active chromatin proteins, nucleosome remodeling, and the origin recognition complexes. Their primary functions are to act as binding sites for RNA. polymerase 2 to initiate replication and to start nucleosome remodeling of short fragments of dna so here is the structure of polyten chromosomes to maine bola tha ki chromo center se six radiating arms jo hai wo arise karti hain to yahan pe hum dekh sakte hain center mein chromo center hai aur wahan se six radiating arms yahan pe arise kar rahi hain aur bands and interbands ki humne baat ki thi to yahan pe aap black and white bands dekh sakte ho dark and light bands सो so, यहाँ पे राइट right साइड हम देखेंगे एक्स क्रोमोजोम है दिस इज़ द वन आर्म इस साइड को हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड को क्रोमोजोम थ्री राइट आर्म द स्मॉलेस्ट वन क्रोमोजोम फोर दैट इज़ द स्मॉलेस्ट आर्म राइट साइड में नीचे की तरफ देखेंगे क्रोमोजोम सेकंड राइट आर्म एंड क्रोमोजोम सेकंड लेफ्ट आर्म मैंशन है लेफ्ट uh, साइड की अगर बात करें क्रोमोजोम थर्ड लेफ्ट आर्म है इस तरह से सिक्स रेडिएटिंग आर्म्स जो है वो पॉलिटिन क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होंगी सो so, नीचे की अगर हम नीचे वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मैं क्रोमोजोमल पफ की बात कर रही थी सो दिस इज़ द क्रोमोजोमल पफ यहाँ पे क्या है हमारे पास क्रोमोजोम के अंदर एक पफ अराइज करता है मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया है व्हाट इज़ क्रोमोजोमल पफ तो यहाँ पे उसकी डायग्राम देख सकते हैं कि अनपफ्ड रीजन कैसे होता है और हमारे पास जो पफ्ड रीजन है वो कैसा दिखता है सेकेंड टाइप इज़ लैम्प्रश क्रोमोजोम्स लैम्ब्रश क्रोमोजोम्स को लैम्ब्रश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो अपियरेंस है वो लैम्प क्लीनिंग ब्रश की तरह है द लैम्ब्रश क्रोमोजोम्स डिराइव दियर नेम फ्रॉम द लेटर लूप्स दैट एक्सट्रूड फ्रॉम द क्रोमोमियर्स एट सर्टन पॉइंट दे आर वेरी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डी एन ए वे आर लूप्स ऑफ डी एन ए इमर्जिंग फ्राम एन अपेरेंटली कॉन्टीन्यूस क्रोमोजोमल एक्सेस आर कोटेड विद आर एन ए पॉलीमरीज इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोजोम्स दैन द लैम्प्रश क्रोमोजोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लैमिंग इन एटीन एटी टू इन द एम्फीबियन ऊ साइट्स अ डिटेल्ड स्टडी वॉज मेड बाय जे रुकेट in 1892 on the u sites of the shark he coined lambrush because they appear as lamp cleaning brush as i already told if we talk about the occurrence of the lambrush chromosomes it occurs at the diplotene of meiotic prophase in u sites of all animal species with both vertebrates and the invertebrates they also occur in spermatocytes of several species If we talk about the structural organization of the lambrush chromosomes, then the lambrush chromosomes have many fine lateral projections, giving them the characteristic hairy appearance. These loops give it a brush-like appearance. That is why these are called lambrush chromosomes. Each RNA polymerase molecule is attached to the nascent RNA and associated proteins, generating a visible brush-like appearance. They are meiotic bivalents. that is maternal and paternal each bivalent consists of two homologous chromosomes held together by chiasmata the loops are always symmetrical and the centromeres of chromosomes bear no loops if we talk about the functions of the lambrush chromosomes then the first function is the synthesis of rna it involves synthesis of rna and protein by their loops The, th the second function is formation of yolk material and the third function is loops are used in chromosome mapping especially each loop which appears at a constant point in the chromosome useful to visualize gene expression in its natural state and enables to observe changes are associated with the transcription they are very good material for the hybridization analysis सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोजोम यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मेटर्नल क्रोमोजोम है और एक पेटर्नल क्रोमोजोम है अगर इसमें से अगर हम एक एरिया को जूम करके देखेंगे तो सेकेंड जो सेकेंड वाली जो डायग्राम है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा इन लार्ज सेक्शन ऑफ क्रोमोजोम जहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा क्रोमोमेयर और जो इसकी आर्म्स हैं दीज आर द क्रोमेटिन लूप इसको अगर हम एक आम को थोड़ा जूम करके देखेंगे इन लार्ज सेक्शन देखेंगे तो ये थर्ड वाली जो डायग्राम है कुछ ऐसा अपीयर होता है हमारे पास एक एक्सेस है जिसको हम क्रोमेटेड बोलते हैं 
और एक्सेस और दीज आर द क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिन लूप हमारे पास और क्रोमोमेयर कहाँ पे होगा सेंटर में होगा तो एक ब्रश लाइक अपियरेंस इसमें आती है ठीक है दैट इज़ वाई दे आर नोन एज लैम्ब्रश क्रोमोजोम्स तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लैम्ब्रश क्रोमोजोम का